गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स क्लास टेंथ की नेक्स्ट पोएम है अमांडा ठीक है आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पोएम फॉर यू टुडे अमांडा पोएम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ योर एग्जामिनेशन सो आई होप यू आर गोइंग टू जस्ट पे अटेंशन एंड यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वीडियो विच हैज़ बीन सेंट बाई मी जो भी मैं आपको भेज रही हूँ एक्सप्लेन करके आप उसे ध्यान से सुनिए समझिए क्योंकि अगर इसी मोड से हमें पढ़ना है तो आप लोगों के लिए फाइनल स्टडीज है थ्रू विच यू हैव टू ग्रास्प द रियल मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी लाइन अमांडा पोएम इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्चुअली इट इज लाइक फॉर द स्टूडेंट्स एंड फॉर द चिल्ड्रन बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द माइंड सेट ऑफ चिल्ड्रन समटाइम्स हाउ डू दे फील वेन द पेरेंट्स इंटरप्ट अलॉट इन द लाइफ आप इसको हिंदी में समझेंगे कि बच्चे के जीवन में जब बड़ों का इंटरप्शन बहुत ज़्यादा होता है तो बच्चे क्या क्या सोचने लगते हैं ऐसा ही कुछ इस पोएम है तो अमांडा एक गर्ल है अमांडा इज़ अ गर्ल अब यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन है पोएम का एवरी चाइल्ड फील्स प्रेजेंट इंडेफिनेट फील्स हर एक बच्चा महसूस करता है दैट शी हे शी ऑब्लिक ही मतलब आइदर बॉय और गर्ल जो भी है इस कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड कि उसे हमेशा कंट्रोल किया जाता है इंस्ट्रक्टेड मुझे उस इंस्ट्रक्टेड uh, माने उसे आदेश दिए जाते हैं नॉट टू डू वन थिंग और अनदर कि ये चीज़ मत करो वो चीज़ मत करो ये हमेशा कोई ना कोई उससे कहता रहता है यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड यू टू मीन्स पोइट कह रहा है कि आप लोग भी मतलब जो बच्चे हैं आपको भी कई बार ऐसा लगा हुआ कि योर फ्रीडम इज़ कर्टेल्ड फ्रीडम माने स्वतंत्रता कर्टेल्ड माने कहीं ना कहीं उसको रोका गया है आपको भी लगा हुआ है कई बार आपके पेरेंट्स या आपके बड़े आप पर बड़ी रोक लगाते हैं राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू अब यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी है टेंथ वाले आप सभी लोग जब पोएम सुनेंगे पहले आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखेंगे चाहे हिंदी में लिख लो इंग्लिश में बट आपको ज़रूर करना है क्या राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वॉन्ट टू डू वो चीज़ें लिखो जो आप ज़रूर करना चाहते हो बट योर पेरेंट्स ऑब्लिक एल्डर्स पेरेंट्स माने माता पिता एल्डर्स माने बड़े पर आपके माता पिता आपके बड़े डू नॉट अलाउ यू टू डू आपके पेरेंट्स आपको ऐसा नहीं करने देते वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं बट पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं यू हैव टू राइट टेन पॉइंट यू हैव टू राइट फाइव पॉइंट्स हर एक की कॉपी में फाइव पॉइंट्स होंगे आप उनकी फोटो भेजेंगे ठीक है टू रीड द पोएम अलाउड अभी पोएम तेज से पढ़ें फ्राम एंड फॉर्म पेयर्स अपने पेयर्स मैंने जोड़ा बनाए अपने फ्रेंड्स के साथ ईच रीडिंग ऑल्टरनेट स्टेंजा यू आर इन फॉर यू आर इन फॉर अ सरप्राइज तो इस तरह से आप इसको अच्छे से एन्जॉय करते हुए पढ़ें पर अभी मैं आप लोगों के लिए इस पोएम को पढ़ने जा रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट एज वेल सो पे अटेंशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली अब इस पोएम में क्या होता है फर्स्ट लाइन देखेंगे डोंट बाइट योर नेल्स अमांड डोंट बाइट बाइट माने होता है काटना नाखून काटते हैं ना बच्चे नेल्स माने क्या होता है नाखून नेल्स सो डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा अमांडा अपने नेल्स मत काटो ये लाइन कोई कह रहा है कौन कह रहा है एक्चुअली मदर कह रही है ठीक है कि अमांडा अपने नेल्स मत काटो मुंह में उंगली रख के करते हैं तो ऊपर से मदर इज सेंग द डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा डोंट हंच योर शोल्डर हंच मैंने ऐसे झुका के चलते ना कई बच्चे तो फिर फिर दूसरी लाइन आ रही है कि अपने कंधे झुका के मत चलो डोंट हंच हंच ऐसे कुबड़ हो जाता है ना पीठ निकाल के कई बार मम्मी पापा कहते हैं सीधे चलो ऐसे क्या चल रहे हो झुक झुक के तो फिर दूसरी लाइन आती है डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा शोल्डर्स अपने कंधे मत झुकाओ अमांडा स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिटअप स्ट्रेट ये कैसे पैर मोड़ के स्लाउचिंग होता है ना पैरों को थोड़ा मोड़ के इस तरह से बैठना ऐसे मत बैठो सिटअप स्ट्रेट सीधे बैठो स्ट्रेट माने सीधा सीधे बैठो अमांडा ये तीन लाइन तीन इंस्ट्रक्शंस हैं जहाँ पर इंस्ट्रक्शंस है मदर की कही हुई लाइन है ओबियसली हर मदर इज़ स्पीकिंग ये लाइन कौन बोल रहा है मदर बोल रही है ठीक है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा अपनी नाखून मत काटो डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा अपने कंधे मत झुकाओ स्टॉप दैट स्लाउचिंग ऐसे पैरों को मोड़ के या स्लाउच करके मत बैठो इट्स सीट ऑफ स्ट्रेट सीधे बैठो अमांडा तो ये लाइन्स हो गई मदर की अब ध्यान से सुनेंगे कि ये जो ब्रैकेट जहाँ से आ रहा है इसे ब्रैकेट कहते हैं ना ये जो ब्रैकेट है ब्रैकेट के अंदर की जो लाइन्स हैं ये किसी के द्वारा बोली नहीं गई है बल्कि बच्चा इसे सोच रहा है बच्चा मतलब अमांडा यहाँ पे कुछ सोचती है जब उसकी मदर बार बार उसे हर चीज़ में रोकती है ना सॉरी नैगिंग करती है रोकती टोकती है तो अब उस वो क्या सोचती है देर इज़ अ लैंग्वेज एमरल सी 
लैंग्वेज का मतलब क्या होता है लैंग्वेज का मतलब होता है ये देखो मीनिंग दी है लैंग्वेज मैंने होता है रिलैक्सड शांत वो इमेजिन कर रही है बच्ची कि एक शांत एमरल सी एमरल माने गहरे हरे रंग का पानी है और गहरा सा समुद्र है शांत समुद्र है सी माने समुद्र सागर वेर द सोल इनहेबिटेंट इज मी जहाँ पे सोल माने अकेले इनहेबिटेंट माने निवासी वो इमेजिन करती कि काश एक गहरा समुद्र होता हरा पानी होता एंड वेयर वेयर माने जहाँ द सोल माने अकेले अकेले सोल माने अकेले इनहेबिटेंट इज मी जहाँ सिर्फ मैं ही रहती इनहेबिटेंट माने निवासी किसी जगह का रेजिडेंट जहाँ सिर्फ मैं रहती अ मोमेंट किसकी तरह एक मोमेंट की तरह मोमेंट क्या होती है आपने मूवीज़ वगैरह कभी देखी होंगी जल परी अब ये सच में होता है नहीं होता पर हमारी जो इमेजिनेशन है उनकी कहानियाँ होती हैं ना परियों की कहानी जो फेरी टेल्स होती है तो उसमें एक सुंदर सी लड़की दिखाई जाती है जो पानी में रहती है और जो मछली की तरह है कई इस तरह की कहानियाँ होती हैं फेरी टेल्स जिन्हें बोलते हैं परियों की कहानियों में तो वैसे ही वो कहती है काश मैं एक मोमेंट होती और एक गहरे हरे समुद्र में मैं अकेले रहती ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली ड्रिफ्ट माने तैरना अकेले तैरती इधर उधर शांत समुद्र में ब्लिसफुली ब्लेस माने होता है आशीर्वाद मतलब खुशियाँ एक तरह से ले लो ब्लिसफुली माने खुशी खुशी से इधर उधर तैरती और कोई मुझे रोकने टोकने वाला नहीं होता समझ में आ रहा है आपको तो यहाँ पे हमने क्या देखा इस लाइन में बच्चा इमेजिन कर रही है अमांडा कि मैं अकेले रहती मैं एक परी की तरह एक मोमेड जल परी मर मेड मेड मोमेड माने होती है जल परी की तरह अकेले गहरे समुद्र में तैरती और कोई काश मुझे रोकने टोकने वाला नहीं होता अब फिर से लाइन कौन सी आ जाती है मदर वाली इंस्ट्रक्शन वाली लाइन ये जो फिर लाइन्स आती हैं ये मदर ने बोली हैं क्या बोला देखो डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा क्या तुमने ये देखो पास्ट इन लेफ्ट डिट डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा क्वेश्चन मार्क दिख रहे ना क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया अमांडा डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा क्या तुमने अपना रूम टाइडी माने साफ किया टाइड टाइडी साफ क्या तुमने अपना रूम साफ किया अमांडा आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज आई थिंक आई थॉट मैंने सोचा आई टोल्ड यू आई कौन है मदर है यहाँ पे स्पीकर इस लाइन की ना मदर बोल रही है मुझे लगता है कि मैंने तुमसे कुछ कहा था टू क्लीन योर शूज अमांडा मैंने तुमसे तुम्हारे शूज साफ करने को कहा था तो ये फिर से तीन लाइन आई कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया डिड यू टाई टी योर रूम अमांडा क्या तुमने अपना रूम साफ किया आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा आई थिंक मतलब मैं सोच रही थी कि मैंने आपसे शूज साफ करने को कहा था ना अपने तो ये फिर से इंस्ट्रक्शन आते हैं नाउ अगेन अब फिर से इमेजिनेशन देखो मैंने बोला था जो ब्रैकेट के अंदर आएगा फिर से अमांडा कुछ सोच रही है वॉट इज शी थिंकिंग क्या सोच रही है देखेंगे हम शी थिंक्स वो क्या सोचती है आई एम एन ऑफन काश में एक ऑफन देखो बच्चा कहाँ तक सोच रहा है कि पेरेंट्स अगर इतनी बार किसी चीज़ के लिए टोक रहे हैं नैगिंग बार बार टोकने को नैगिंग कहते हैं एन ए जी नैगिंग ठीक है तो बार बार मदर जब टोक रही है तो उसे लगता है कि काश मैं ऑफन होती ऑफन माने अनाथ वो सोचती कि काश ही मम्मी पापा कोई ना होते मैं अनाथ होती रोमिंग द स्ट्रीट रोमिंग माने बस इधर उधर आवारा घूमने को रोमिंग कहते हैं टहलना मैं स्ट्रीट माने गलियों में इधर उधर जाती आराम से सोचती है वो आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फीट और आई पैटर्न और मैं क्या करती पैटर्न मैंने बनाती पैटर्न होता है ना कोई डिज़ाइन सॉफ्ट डस्ट विद माय हस्ट चुपचाप पैरों से चलते हुए हस्ट धीरे धीरे चलते हुए अपने पैरों में मेरी धूल भी लग जाती जैसे ऊपर की लाइन में हमने सुना मदर कह रही कि अपना रूम क्लीन करो सफाई करो शूज साफ करो ठीक है पर वो क्या चाहती कि वो गलियों में बिना बेयर फीट बेयर फीट माने क्या होता है बिना जूते चप्पल के बेयर फीट ऐसे ही जाना मिट्टी अपने आप लगे वो चाहती कि मिट्टी में जाए मिट्टी के पैटर्न उसके पैरों पे बने उसके कपड़े गंदे हो शी वॉन्ट्स टू बी फ्री वो बिल्कुल फ्री होना चाहती है और इसलिए वो ये चाहती कि मैं ऑर्फन हो जाऊँ काश मैं अनाथ होती कोई नहीं होता मैं अपने कपड़ों पर सॉफ्ट डस्ट डस्ट मैंने धूल की पैटर्न बनती मेरे कपड़ों में विद माई हस्ट बेयर फीट धीरे धीरे मैं चलती जब अपने हस्ट माने होते धीरे धीरे से बेयर फीट बिना स्लीपर्स के द साइलेंस इज गोल्डन साइलेंस माने शांति जो शांति है ना दुनिया में वो सोचती है बड़ी गोल्डन है सुनहरी है एंड द फ्रीडम इज स्वीट और स्वतंत्रता सबसे ज़्यादा प्यारी बच्चा ये सोच रही है यहाँ पे अमांडा कि 
काश कोई नहीं होता कुछ कहने वाला मैं रो सड़कों पे जाती धूल लगाती धूल के पैटर्न मेरे कपड़ों पे होते एक शांति होती जो बहुत सुनहरी होती एंड द फ्रीडम ऑफ स्वीट और स्वतंत्रता तो सबसे ज़्यादा स्वीट माने अब यहाँ टेस्टी नहीं कहेंगे ना स्वीट माने बहुत अच्छी मज़ेदार नाउ नेक्स्ट अगेन थ्री लाइन्स फिर से आप समझ जाओ जहाँ पर इंस्ट्रक्शन आ रहे डोंट डोंट ईट दैट चॉकलेट मांडा मदर कहती है कि चॉकलेट मत खाओ मांडा रिमेंबर योर एक् एक्ने क्या होते हैं कील वहाँ से जो सुना होगा अपने दाने हो जाते हैं फेस पे एक्ने तो मदर कह रही है बार बार कि चॉकलेट्स मत खाओ मांडा रियात रखो कि तुम्हारी क्या हो जाती हैं एक्ने हो जाती हैं एक्ने माने दाने जिसे कहते हैं आप ये हो जाएगी एक्ने विल यू प्लीज़ लुक एट मी वेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमांडा क्या तुम मेरी ओर देखोगी विल यू प्लीज़ लुक एट मी वेन आई एम स्पीकिंग टू यू जो मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मेरी ओर देखो इसका मतलब अमांडा अपनी मदर की ओर देखना तक नहीं चाह रही हो इतनी परेशान हो गई बार बार इंस्ट्रक्शन से शी डिजन वॉन्ट टू लुक टूअर्स अ मदर तो मदर कहती है कि जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मेरी ओर देखो अमांडा अब फिर से देखेंगे अब अमांडा की फिर से इमेजिनेशन जो है वो यहाँ पे क्या होती है आई एम रैपंजल रैपंजल कौन होती है अब आप लोग तो फेरी टेल्स ये सब बारबी डॉल्स वगैरह आप कभी देखते हो अब रैपंजल एक फेरी टेल की एक सुंदर परी की कहा परी है रैपंजल एक परी है ठीक है एक फेरी टेल में आप मतलब एक कैरेक्टर है समझ लो जिसके बहुत ही लंबे बाल हैं एक कहानी होती है ना कि उसके बा एक जो रैपंजल है एक जो फेरी है उसके बाल बहुत लंबे होते हैं और एक बार वो बड़े से टावर में कहीं फंस जाती है कुछ जो डेकॉइड्स होते हैं रॉबर्स उसे पकड़ने आते हैं कुछ इस तरह की कहानी होती है और फिर वो उस टावर से अपने बाल नीचे फेंकती है और उसके बालों में चढ़ के रेस्क्यूअर मतलब जो उसका बिलवेड होता है वो बालों में चढ़ के टावर पे जाता है उसे बचा लेता है ये कुछ ऐसी फेरी टेन है बहुत इंटरेस्टिंग है तो वो कहती है काश मैं रैपंजल होती अब क्यों रैपंजल होती कि मैं उस बड़े से टावर में रैपंजल जो परी है वो अकेली रह जाती है उस बड़े से टावर में फंस जाती हो तो कहती कि काश मैं भी ऐसे किसी बड़े से टावर में जहाँ कोई नहीं होता मैं अकेले वहाँ रह जाती मैं अकेले वहाँ फंस जाती आई हैव नॉट अ केयर मुझे कोई केयर नहीं चाहिए कोई नहीं होता वहाँ और अच्छा होता सोचती है अब रैपंजल ने तो बुलाया बाल डाल के कि किसी को कि मुझे ले जाओ बट वो कहती है लाइफ इज इन अ टावर इज ट्रैंकुल एंड रेयर एक बड़े से टावर में लाइफ कैसी होगी बहुत ही ट्रैंकुल माने होती शांत रेयर माने बहुत अलग दुर्लभ होता है इसका मतलब ठीक है रेयर तो एक बड़े से टावर में लाइफ कैसी होगी बहुत ही अच्छी होगी बहुत ही शांत होगी बहुत ही रेयर होगी मतलब अलग सी I will certainly never let down my bright hair. और वो क्या कहती है क्योंकि जो fairy tale की जो रैपंजल जो परी है वो तो अपने को चाहती है कि उस tower से निकले तो वो अपने बाल बहुत लंबे बाल होते हैं जो tower के नीचे तक आते हैं उनको नीचे डालती है और उसके बालों में चढ़ के जो beloved है तो वो उसे जाता है ऊपर और उसे बचा लेता है लेकिन ये क्या कहती है अमांडा I will certainly never let down my bright hair. और मैं तो अपने बालों को कभी नीचे नहीं आने दूँ मतलब मैं नहीं चाहती कि कोई भी मुझे उस टावर से निकाले वो इतना वो चाहती कि कोई ना हो मेरी लाइफ में कोई रोक टोक ना हो तो ये सिर्फ इमेजिनेटिव पोएम है वैसे ऐसा सोचना किसी बच्चे के लिए अच्छा नहीं है पर एक बच्चे की इमेजिनेशन दी गई है कि कई बार जब ज़्यादा इंटरप्शन हो लाइफ में बहुत ज़्यादा इंट्रक्शन इंस्ट्रक्शंस हो तब एक बच्चा ऐसा भी सोचने लग जाता है समटाइम्स अब फिर से मदर की लाइन आती स्टॉप दैट सकिंग एट वंस ठीक है तुम एक ही जगह पर बैठ के सकिंग माने होता है ना बस अपने में रहना एट वंस Stop that sucking at once, Amanda. ठीक है वहाँ पे तुम अपने में क्या रहती हो Amanda? Stop that. You are always so moody, Amanda. तुम हमेशा बहुत ही moody हो Moody मतलब जब मन करे कोई काम करना जब ना हो तो ना करना तो don't stop that sucking at once. ये अचानक से सकिंग मतलब सिर झुका के एक अजीब सा बिहेवियर रखना उसे सकिंग कहते हैं ये करना बंद करो तुम यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा तुम हमेशा बहुत ही मूडी हो एंड एवरी एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा हर कोई सोचेगा एनी वन माने कोई भी वुड थिंक माने सोचेगा दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा कि मैं तो हमेशा तुम्हें क्या करती हूँ नैग मैंने एक वर्ड बताया था आपको बार बार किसी को टोकने को नैग कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हें नैग करती हूँ मतलब तो कोई किसी को भी लगेगा कि मैं तुम्हें कितना रोकती टोकती हूँ मदर ये एक्सप्लेनेशन दे रही है सो आई होप कि तुम्हें पोएम समझ में आप लोगों को आई होगी एंड आई हैव रियली आई फील कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की है अब इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या ड्राइविंग स्कीम 
बहुत आपको पहले ही पता है रामिंग स्कीम क्या होती है जो लास्ट वर्ड्स है अगर उनके साउंड सिमिलर हैं तो हम उन्हें एक लेटर दे देते हैं ठीक है सो लेट स्टार्ट विद ए फ्रॉम द फर्स्ट टेंजर अब देखेंगे अमांजा ए फिर से अमांजा ए स्ट्रेट में बी दे दो क्योंकि स्ट्रेट अलग है अमांडा ए तो क्या बना ए ए बी ए ठीक है अब थर्ड में भी हम या तो आगे बढ़ लेते हैं या फिर मैं ए से ही अगर दे दूं तो क्या बन जाएगा या तो आगे चलो बी तक हो गया सी ले लेते हैं मी सी में सी मी में भी सी ब्लिस फुली सी मी ब्लिस फुली तो इसमें हम ब्लिस फुली मी सी आप इसमें सी सी ही देंगे फुली मी सब में ही वही आ रहा है फिर अमांडा वाले में दे दो डी ठीक है डी ई ठीक है अब ये तो एक ही लाइन है इसमें डी ही आएगा वैसे इसमें मुझे लग रहा है जहाँ तक है सॉरी इसमें कोई ऐसी खास राइमिंग स्कीम बच्चों मुझे नज़र नहीं आ रही है ठीक है बहुत ही ज़्यादा कॉमन वही जा रहा है बेर फीट ए ए सी सी या तो हम इसको ए ए बी बी ही दे देते हैं सब में अमांडा ही है ठीक है स्ट्रेट अमांडा या सी मी बी 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 सी 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 डी 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 ई इसको फिर से ए आ जाएगा ठीक है केयर रेयर है तो सही राइमिंग हम किस तरह से लेंगे अच्छा देख लेते हैं इसको ए कर लेंगे सारा पहले ए ए स्ट्रेट अमांडा क्योंकि तीन ही लाइन है ए फिर इसको दे दो बी बी ब्लिसफुली भी बी ठीक है फिर इसमें क्योंकि ए है अमांडा को हम फिर से ए में ही ले लेते हैं ए ए ए ठीक है अब बी तक हो गया हाँ सी ठीक है सी स्ट्रीट फीट एंड स्वीट सी सी हाँ सी फिर से ए ले लो क्योंकि अमांडा वाली लाइन में सब में ए ए ही आना चाहिए अब सी तक हो गया हाँ रेयर में डी फिर रेयर में डी हेयर में डी हाँ ठीक है फिर ए ए ए मतलब ये देख लो लगभग हर तीन लाइनों का इसमें एक ही जैसा राइमिंग स्कीम है तो ये है आज की पोएम इसकी क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑल तो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं आप इसके क्वेश्चन पहले पोएम को समझ लो जो मैंने एक्सरसाइज पहले दी थी आपको दूसरा वीडियो उसे देख के समझ लो और बाकी क्वेश्चंस जो इसमें हैं इसे भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं इसमें वो है हाउ ओल्ड यू थिंक अमांडा इज इसे देख लो हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है सभी आप करेंगे ठीक है थैंक यू